Huitième et avant-dernière vidéo du guide du deuxième DLC de Dark Souls 3. Salut à tous, dans cette vidéo, on va faire plusieurs choses. On va tuer un boss, on va récupérer une tablette de titanite, et je vais vous expliquer euh, tout ce qu'il faut savoir sur le serment de ce DLC, donc à savoir euh, les lances de l'église. Je vais vous expliquer les récompenses qu'il y a, son fonctionnement, et également euh, trois façons différentes de le farmer. Voilà le programme. Alors, il faut savoir que ici, donc pour faire les choses euh, dans l'ordre, Bon, ici déjà, vous avez cet ennemi-là, hein, normalement. Ici, c'est un serment, vous le savez. Alors, pour ce serment, il faut que vous ayez équipé les lances de l'église. Et ça, vous le récupérez en tuant Midir. Sans tuer Midir, vous ne pourrez pas passer dans ce serment. Il faut savoir que le boss qu'on affrontera ici, là, en fait, derrière cette porte, il y a le juge géant, là, le juge Argo. La salle du boss est là. Et ce juge Argo, pour vous punir d'avoir pénétré, en fait, dans cette église, va invoquer, ben, comme il faisait, hein, c'est le juge que l'on voyait plusieurs fois dans ce DLC, dans les zones précédentes. Il va invoquer un boss. Donc, ce sera Aube, qui fait partie de ce serment, justement. Et ce personnage, Aube, en fait, est un PNJ. Si vous êtes hors ligne. Enfin, même en ligne, c'est un PNJ aussi, mais. Ce que je veux dire, c'est que c'est un boss semi-PVP, comme on avait eu avec le chevalier miroir, hein, le même système dans Dark Souls 2 ou euh, le moine dans Demon Souls, qui est un peu moins connu du coup. Mais bon, c'est le même système. Si vous êtes en ligne et que vous affrontez ce boss, le juge Argo va invoquer, avant d'invoquer le boss, il va invoquer un gardien des peintures si vous êtes hors ligne. Mais si vous êtes en ligne, il va invoquer un joueur qui aura soit posé sa marque, ou euh, peu importe en fait, qu'il ait posé sa marque blanche ou rouge, qu'il ait utilisé un, un orbe d'œil fissuré, peu importe. Il faut qu'il bah, qu porte ça, voilà. Et euh, même s'il pose pas de marque, il a une chance de se faire invoquer quand même. Donc ça, c'est une chose. Donc moi, je vous le montre. Je vais vous montrer le combat hors ligne, bien sûr. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et donc vous l'aurez compris, en l'étant dans ce serment, vous pouvez vous faire invoquer vous-même pour fermer là-bas. C'est-à-dire que pour monter dans ce serment, déjà, il y a des récompenses. Sachez que vous avez déjà quelque chose dans ce serment. Vous avez un objet qui est utilisable. Je vais vous le montrer. Euh, vous savez de quoi je parle normalement, mais bon, je vais vous le montrer quand même. Comme ça, ce sera complet. Si je le trouve, évidemment. <rire> euh, alors, c'est autre chose, ça. À quoi il ressemble Il est là. Le fragment de lance rituelle, avec un bonus de S partout. Il ne coûte rien pour l'utiliser. Il a juste un petit cooldown. Et donc, vous pouvez l'utiliser que quand son cooldown est revenu. Seulement, cet item, je ne peux pas l'utiliser. Vous voyez parce que pour l'utiliser, en fait, il faut être invoqué par le juge. Et c'est que pendant le combat avec le juge que vous pourrez utiliser cet objet. C'est le seul endroit où vous pourrez le faire. Les récompenses, si vous donnez euh, 10, euh, 10 items, là, c'est-à-dire les ornements de lance de Filianor. Là, j'en ai eu un. <rire> si vous donnez 10 items, vous allez passer donc un rang supérieur. Vous gagnez euh, un truc euh, pas très important, il me semble. Et si vous en donnez 30 vous allez gagner un fragment de lance divine, et non pas rituel. Donc c'est la même version, mais... Enfin, c'est pas la même version pour le coup, mais c'est la même chose. C'est un peu plus puissant. Allez, donc je vais vous lancer ce combat pour vous le présenter, et ensuite je vous présente les trois façons de monter dans le serment, parce que j'ai besoin de tuer le boss pour vous présenter la totalité, en fait, de ces façons. C'est pour ça que je le fais pas tout de suite. Alors, il y aura pas de ralenti, hein, dans ce... Euh, dans ce combat là, je vais vous expliquer pendant le combat, c'est vraiment pas un combat qui est compliqué. Hors ligne, il est très anecdotique, c'est euh, un concept quoi ce combat. Mais du coup vous déverrouillez l'accès pour arriver au dernier boss du jeu complètement, qui sera Gaël. Ici, si vous voulez, pour vous aider, vous avez la marque d'invocation de Pat l'Invincible. J'imagine à condition d'avoir fait sa quête avant, hein, bien sûr. Si vous savez que Pat et Lap sont la même personne, alors vous, vous aurez sa marque ici. Et soyez porte braise évidemment. Quand on va rentrer, il y aura le juge Argo. Alors, il est possible de le tuer. Moi, je l'ai tué pour voir. Mais même en le tuant, de toute façon, il reste... Euh, il invoque quand même. Enfin bon, du coup... Je vais vous présenter en le tuant quand même. Et vous allez voir que c'est pas très important. Sachant qu'il meurt en plus après. Euh, malgré tout. Il met des patates quand même. Faites attention. Voilà. Et des bonnes patates, hein. Regardez ça, je pourrais mourir. Hein. Je pourrais complètement mourir. Hein. Avec une Xbox comme j'aime. 
Voilà, quand il fait ça, vous pouvez charger parce qu'il invoque. Allez, je peux remettre un coup. Il est mort. Vous voyez, vous avez ça. Oh le salaud. Dépêchez-vous de le tuer parce que, en fait, il a... Euh... Il y a l'autre personnage qui arrivera. Aube. Voilà, elle est là. Vous n'êtes pas obligé de tuer les gardiens des peintures. Ce qui compte, c'est Aube, en fait. Hein. Voilà, lui est mort, mais il y en aura un autre qui sera invoqué plus tard. Regardez bien. Hop là. Oh ben, <rire> je suis mort. J'ai honte. Déjà, soyez-en sûr. Et je vais la, voilà, je vais la garder cette mort parce que. Oh, bordel. <rire> je m'en remets pas d'être mort sur ce boss dans la vidéo. Du coup, voilà, je vous le garde. Hein, de toute façon, ouais. on peut mourir sur tout et n'importe quoi dans ce jeu. Vous voyez cet ennemi là, en fait. Sachez que de toute façon, hop, voilà, alors moi je suis un génie. Cet ennemi là, euh, il ne rentrera jamais dans la pièce ici. Donc à partir du moment où vous êtes passé ici, vous êtes safe. Je vais vous l'illustrer. Vous voyez, il vient même pas. Bon, je vais pas, voilà, vous me croyez sur parole quoi. Allez, c'est reparti, <rire> franchement quoi. Ah, mes âmes, elles sont pas à côté, hein. Comme j'en ai quand même 400 000, euh, bon. Je vais les garder. Alors, inutile de s'en occuper, hein. De ce juge. Bon, par contre, il est super bavard, quoi. Ça... Faut attendre qu'il ait fini tout son speech, voilà. Il invoque... Voilà, hop. Bien joué, Oa. Il peut soigner, voilà. Et voilà, le juge vient de mourir. Vous voyez Donc c'est pas la peine de le tuer avant, en fait, parce qu'il meurt, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Cette, cette attaque que vous voyez, c'est de l'item consommable, hein. Dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, faites des attaques ténébreuses. Des petites AOE, bon. On connaît quoi. Le truc, c'est qu'il va y avoir ensuite euh, un autre gardien des peintures qui va pop. Donc méfiez-vous quand même. Vous voyez là, on l'entend parler. Vous n'êtes pas obligé de tuer euh, ce gardien. Mais on entend parler le juge. Alors qu'il est complètement décédé, quoi. Hop là, on va se soigner pour la famille. Tiens, voilà, meurt. Bon, J'aimerais bien ne pas mourir cette fois. La gestion des distances, vous avez vu C'est tout un art chez moi. <rire> oula, 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 quand j'ai pris le premier coup. Hop là. Non voilà. <rire> Ce qui devait arriver, arriva. Je vais me soigner un petit coup. Allez, on remet un coup. Et c'est terminé. Je vais prendre mon dû. Hop. Euh, L'anneau, il est là. Et le bouclier, parce que quand même... Ça fait plaisir. Alors, on récupère pas énormément d'âmes, mais enfin, 194 000 âmes, c'est quand même pas négligeable. Euh, on va repasser sur ça, et ensuite, bah, je vais vous expliquer, du coup, bah, ça, ça va être la fin de la vidéo. Enfin, c'est pas la fin tout de suite, il hein. y a des choses à faire, c'est pour ça que je fais une vidéo quand même consacrée à ça. Je profite en fait voilà, de cette vidéo, comme le boss est pas très très important en ligne, 
J'en profite bah, pour caler euh, l'explication sur les serments. Euh, Qu'est-ce que je cherche comme anneau Qu'est-ce que j'avais L'anneau de grâce ici. Hein. Voilà. Qui est fait. Allez, le petit bouclier. Et on est bien. Donc, on a récupéré nos âmes. On est extrêmement content. Euh, on a récupéré la tablette de titanite et un, orne un, pardon, un ornement de lance de Filianor. Donc ça, c'est l'item qui vous sert à monter de niveau. Donc on en gagne un hein, quand on bat ce boss-là. Et ici... Vous avez votre feu de camp, je vous conseille de l'allumer. Alors, pour en... alors ça là-bas, hein, c'est la salle du boss, euh, du dernier boss. Maintenant, comment faire pour monter ce serment Vous avez trois façons, c'est-à-dire soit vous farmez euh, sur les... Vous pouvez farmer en ligne, c'est-à-dire que, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous portez ça, voilà, et quand vous tuez euh, euh, l'adversaire qui vient, enfin, quand vous défendez euh, cette salle... Vous vous battez du coup pour le compte de votre serment. Si vous battez le joueur qui s'y trouve, vous gagnez une lance. Sachant que si vous voulez monter le serment pour avoir toutes les récompenses, il vous faut 30 lances. Donc ça c'est une façon. Sinon vous pouvez farmer sur les chevaliers euh, enclavés. Donc pareil, il vous faut euh, un gros taux d'apparition parce que ça tombe vraiment pas facilement. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et quelque chose que tout le monde ne sait pas forcément, je crois du moins... Euh, il y a une troisième façon, et pour faire cette troisième façon, on va tout simplement se téléporter, on va se téléporter dans les rues de la cité enclavée. Voilà, donc à partir de là, de ce feu de camp là, normalement vous avez ce raccourci d'ouvert, hein, donc vous en profitez. Hein. Euh, Qu'est-ce que je fais je fais n'importe quoi. <rire> je suis allé trop loin. Euh, non, je, je suis vraiment dans le turfu, moi, dans ma tête. <rire> Prenez cette échelle, plutôt. Voilà. Si vous ne savez pas comment avoir cette échelle, je l'ai dit dans une vidéo euh, précédemment. Il faut vous transformer en humanité. Pour ça, vous utilisez ou une jeune branche blanche, ou le sort... Euh, un sort de sorcellerie, je ne me rappelle plus, caméléon, je crois. Vous vous approchez d'ici, et l'échelle apparaîtra. Donc ici, bah, du coup pour les autres, vous connaissez bien hein, ce chemin-là. Il y a le juge derrière d'ailleurs. Des chevaliers enclavés. Hop là. Donc nous ce qu'on fait c'est on passe. On essaye de pas se faire poutrer du coup s'il y a des archers invoqués. Et vous descendez là, directement. Prenez l'échelle. À partir de là, vous êtes safe. Bon, maintenant, que faire une fois qu'on a descendu cette échelle eh bien, tout simplement, on va dans cette direction. Rappelez-vous ce monument qui nous servait, à, du coup, à absoudre nos péchés et également euh, à enlever la malédiction. Ceci dit, si vous priez, vous avez la possibilité de réappliquer le décret du roi. Réappliquer le décret du roi vous coûte 44 500 âmes, là, pour le coup. Et ça ramène le juge à la vie. Et du coup, il vous suffit d'aller retuer le boss. Et vous gagnez à chaque fois euh, la lance de Filianor qui vous permet de monter dans le serment. Ça peut être un moyen rapide. Hein. En plus, vous pouvez farmer des âmes comme ça. Donc, vous appliquez le décret du roi. Vous le réappliquez. Donc, on vous dit qu'une fois le juge Argot ranimé, il faudra à nouveau faire face aux lances de l'église pour pénétrer dans l'église de Filianor. Voulez-vous vraiment réappliquer le décret du roi Oui. Ça nous coûte un peu d'âme. Et voilà, le juge Argo ramené à la vie. Tout va bien. Et donc, euh, voilà, donc ça c'est une manière assez sympathique. Alors par contre, il y a un détail que je n'ai pas trouvé, et je vous avoue que je ne l'ai pas testé moi personnellement. C'est-à-dire que il me semble, d'après ce que j'ai compris, qu'il faut que le juge Argo soit vivant pour pouvoir être invoqué. Ce qui paraît très logique, parce que du coup, c'est lui qui vous invoque. Donc s'il est mort dans votre monde, je crois que ça ne marche pas euh, de pouvoir farmer d'autres joueurs. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est à vérifier, j'ai pas réussi à le vérifier moi, si vous avez l'info ça m'intéresse, dites-le dans les commentaires. Et voilà, autre chose maintenant, euh, hop, et ce sera la dernière chose, on va clôturer sur ça, on va aller au dernier feu. C'est pour ça que je vous ai dit d'activer le feu de camp. Donc du coup on va se retéléporter, mais cette fois on va se téléporter à l'église de Filianor. Vous allez voir. On est à l'église et c'est pour ça que je vous ai dit d'activer ce feu de camp parce que vous voyez, la fumée est revenue mais vous pouvez pas passer par là. 
pour aller battre l'ennemi. Il n'y a pas de possibilité de rentrer. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous avez besoin de ce feu de camp. Du coup, si vous voulez pas vous retaper, enfin, si vous avez votre juge vivant, vous n'avez pas envie de le tuer, hop, vous pouvez quand même continuer là-bas et aller, euh, voilà, vers votre zone, quoi. Bien écoutez, voilà qui va clôturer cette vidéo. Je trouve que c'était une bonne idée, du coup, d'inclure à la fois le boss et à la fois le serment, sur surtout que c'est intrinsèquement lié. Coucou Fichou. Je pense que c'était pas mal, voilà. Si vous avez des remarques à faire, des questions ou quoi que ce soit, sachant que je suis pas spécialiste, moi, dans ce serment, vous savez, le PVP, c'est pas mon délire sur Dark Souls. Mais bon, posez-les quand même, même si c'est pas moi qui répondrai juste à votre question, peut-être que quelqu'un le fera pour moi. Moi, je vous dis à bientôt, du coup, pour la vidéo suivante, qui sera la dernière vidéo, l'ultime vidéo du guide, enfin, du guide de Dark Souls 3 de ce DLC. Et du coup, la dernière vidéo guide de Dark Souls 3 complet quoi de tout le guide vraiment ça sera l'ultime vidéo à bientôt pour ça salut